క్రీస్తునందు ప్రియులు దేవుని పిల్లలైన మీ అందరికీ కూడా క్రీస్తు నామములు ఈ సాయంకాల వేళ శుభాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈరోజు బైబిల్ నుంచి ఒక పాఠాన్ని నేర్చుకుందాం అది దేవుని గోరుముద్ద గోరుముద్ద అనగానే మనిషి ఆహారాన్ని తినటం ప్రారంభించినప్పుడు పసి వయస్సులో తల్లి వానికి అనుకూలంగా దానిని మెత్తపరిచి బిడ్డకి తినిపించే తొలి ఆహారాన్ని గోరుముద్ద అంటారు దాన్ని అనగా ప్రేమించి తన బిడ్డ ఎదుగుదల కోసం ఆ తల్లి ప్రేమతో కలిపి పెట్టే ఆహారమే గోరుముద్దగా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ దేవుని గోరుముద్ద అనగానే దేవుడు అతి గారాభంగా మనల్ని పెంచుకుంటున్నాడు చూసుకుంటున్నాడు అన్నది నిజం ఈరోజు మనం కన్న మన పిల్లల్ని ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాము అని అనుకుంటున్నాం కానీ ఆ ప్రేమ మొదటిగా మన తండ్రిలో ఉంది మనందరికీ జన్మనిచ్చిన పరలోకపు తండ్రి ఆయనలో ఉన్న ప్రేమనే మనం పొందిన వారం ఆయన నుంచే ఈ ప్రేమను మన పిల్లలకు పంచుతున్నవారు ఆయన ప్రేమ ఎంత గొప్పది అని యేసుప్రభు వారు చెప్పారు అంటే ఒక కుమారుడు తన తండ్రిని రొట్టిని అడిగాడు అనుకోండి రాతినిస్తాడా ఒక కుమారుడు తన తండ్రిని చేపను అడిగాడు అనుకోండి పామునిస్తాడా అని చెప్పి ఒక చక్కని మాట యేసుక్రీస్తు వారు మత్తీసు వార్తలో వ్రాయిస్తారు అందులో తండ్రి యొక్క ప్రేమ అపారంగా మనకు కనబడుతుందండి మత్తి రాసిన సువార్త ఏడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ చిహ్నం మీలో ఏ మనుష్యుడైనను తన కుమారుడు తనను రొట్టెను అడిగిన ఎడల వానికి రాతిని ఇచ్చున చేపను అడిగిన ఎడల నాన్న ఒక్క లైట్ వేయండి అక్కడ రెండు లైట్లు వేశారు ఒక్క లైట్ వేయండి రాతిని అడిగిన ఎడల రొట్టెను అడిగిన ఎడల రాతినిచ్చున చేపను అడిగిన ఎడల పామునిచ్చున మీరు చెడ్డవారయ్యుండి మనం చెడ్డవాళ్ళం అంట అవును చెడ్డవాళ్ళమే చెడ్డవారయ్యుండి మీ పిల్లలకు మంచి ఈవుల నీయ నిరిగి ఉండగా మనందరికీ తండ్రి పరలోకంలో ఉన్నాడే ఆ పరలోకమందు ఉన్న తండ్రి తను అడుగువారికి అంతకంటే ఎంతో నిశ్చయముగా మంచి ఈవులను ఇచ్చును అంటున్నాడు చూడండి అంటే ఒక తండ్రి యొక్క ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో ఏసుక్రీస్తు వారు స్పష్టంగా చెబుతున్నారు మన పిల్లలు చెడ్డవారైనా మన తండ్రులు చెడ్డవారైనా తమ పిల్లలు వారికి అవసరమైనవి మనం తీర్చాలి అని అనుకుంటాం ప్రతి తండ్రి భావిస్తాడు కన్నాడు గనుక ప్రతి తండ్రి తన పిల్లలు ఎట్లా ఎన్నో చేయాలి అనుకుంటాడు ఏం చేస్తాం వాళ్ళు అడిగిన దానికంటే మంచిదే మనం ఇస్తాం రొట్టెను అడిగినందుకు వాడికి రాతినివ్వం అంత కఠినులం కాదు మనం చేపను అడిగినందుకు పామును ఇవ్వము ఇందులో మన ప్రేమ మనం చెడ్డవారముగా ఉండి ఏమండి మనము చెడ్డవారముగా ఉండి కూడా మన పిల్లలకు మంచిని ఈవులను వారు అడిగిన వాటిని ఇవ్వడానికి సిద్ధపడినప్పుడు పరలోకపు తండ్రి భూమి మీద ఉన్న తండ్రులందరికంటే బెస్ట్ ఫాదర్ గొప్ప తండ్రి ఆయన తప్ప ఎవరు లేరండి ఫాదర్స్ డే వచ్చినప్పుడు ఓ తండ్రుల కోసం తెగ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదండి పిల్లలు మా నాన్న ఎంత గొప్పోడు మా నాన్న అంత గొప్పోడు ఏమండి నాన్నలను దూషించిన వాళ్ళు ఉన్నారు నాన్నలను తగిలేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఏమండి నాన్నలను అమితంగా ప్రేమించిన వాళ్ళు ఉన్నారు నాన్నే సమస్తం అనుకుని బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు నాన్నను ఆదర్శంగా తీసుకోవటంలో 
ఏమండి కానీ నిజానికి ఈ తండ్రులకున్న ప్రేమ దేవునికున్న ప్రేమ లాంటిది కాదు దేవుని ప్రేమ భూమి మీద ఉన్న తండ్రుల ప్రేమ కంటే చాలా గొప్పది మనలాంటి చెడ్డవాడు కాడు ఆయన ఆయన మనలాంటి చెడ్డవాడు కాడట మీరు చెడ్డవారు ఇండియు అంటున్నాడు మంచి దేవుడు మన తండ్రి ఎవరు మంచి తండ్రి కొన్ని సందర్భాల్లో తండ్రులు కూడా పిల్లలకు అన్యాయం చేస్తుంటారు అవునా ఎలాంటి అన్యాయం స్వార్థం అంటే తాము అనుకున్నది జరగనప్పుడు తాము అనుకున్నది నెరవేరినప్పుడు అవసరమైతే పిల్లలను కూడా కాదనుకునే తండ్రులు ఉంటారు చివరకు పిల్లలను చంపించుకున్న తండ్రులు లేకపోలేదండి పిల్లల్ని చంపుకుంటారు అలాంటి కఠినులైన తండ్రులు ఉంటారు కనుక మన చెడ్డవాళ్ళం మన పిల్లల పట్ల మనం అంత మంచి తండ్రులు ఏం కాదు మనం కూడా స్వార్థపరులమే తేడా రానంత వరకే తేడా వచ్చింది అనుకోండి ఎంత చెడ్డ చెడ్డగా మాట్లాడాలో మనం అంత చెడ్డగా మాట్లాడతాం మనం ఇంకేం మంచి తండ్రి ఏమండి కానీ దేవుడు అలాంటి వాడు కాడండి మంచి తండ్రి మీరు చెడ్డవారు ఉండి అందుకే ఆ మాట అంటున్నాడు యేసుప్రభు బాగా తండ్రి దగ్గర ఉండి తండ్రిని చూసి 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 బెస్ట్ ఫాదర్ మంచి తండ్రి ఆయన అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్నవారు కనుక యేసుప్రభు వారు ఈ మాట మాట్లాడుతున్నారు ఏమని పదకొండో వచ్చిన మీరు చెడ్డవారి ఉండియు మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులు నీయ నిరిగి ఉండగా పరలోకమందున్న మీ తండ్రి మీ తండ్రి ఆయన తన్ను అడుగు వారికి అంతకంటే ఎంతో నిశ్చయముగా మంచి ఈవులనిచ్చును ఎంతో నిశ్చయముగా కన్ఫర్మ్గా ఇస్తాడు ఆయన నిశ్చయంగా ఇస్తాడు ప్రేమగా అడగాలి కానండి నిజంగా ఇచ్చే తండ్రినండి ఆయన కానీ ఆ తండ్రి మీద నమ్మకం లేదంటే మనుషులకి ఎంత నమ్మకం లేదంటే మా తండ్రి మమ్మల్ని పెంచగలడా పెంచలేడా మేము ఎలా బ్రతకాలి ఈ సమాజంలో అనే ప్రశ్నలతో బ్రతుకుతున్న పిల్లల పట్ల తన కుమారుని ద్వారా ఎంత మంచి సాక్ష్యాన్ని ఇప్పించాడంటే నాయన ఆకాశ పక్షులను చూడండి అయ్యా అవి విత్తవు కదా కొట్లలో కూర్చుకోవు కదయ్యా కానీ మీ తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు పరలోకపు తండ్రి ఎంత మంచోడంటే పక్షులను పోషిస్తున్నాడు ఎవరి కోసం పక్షులు ఆయన కోసం కాదుగా ఏమండి ఈరోజు మన కళ్ళ ముందు తిరిగే పక్షులు కోడు కూడా పక్షి జాతే ఏమండి మనం తినే పావురాలు పావురు మాసం తినేవాళ్ళు ఉన్నారు కాకులను తినేవాళ్ళు ఉన్నారు కౌజు పిట్టలు తినేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇక అందుబాటులో ఉన్న ఏ పక్షినైనా తినడానికి మనిషి ఇష్టపడుతుంటాడు ఆకాశ పక్షులను చూడండి అవి మనుషుల్లా విత్తవు కొయ్యవు కూర్చుకోవు కానీ మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు ఏమండి మీరు వాటికంటే శ్రేష్ఠులు కదా పక్షులనే పోషిస్తున్నప్పుడు మనం వాటికంటే శ్రేష్ఠులు అట గొప్పవాళ్ళం అట అంటే మరి మనల్ని పోషించడా నిజమండి నమ్మాలండి శరీరంలో ఉన్నాం కాబట్టి కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు అపనమ్మికి వస్తుంటుంది మన తండ్రి మనల్ని పోషిస్తాడా నన్ను ఎవరు పోషిస్తారు అని భయపడకండి తండ్రి మీద ఆనుకొని బ్రతికే పిల్లలు ఎవరైనా నిర్భయంగా తండ్రిని నమ్మాలి సుమా పరలోకపు తండ్రిని హృదయపూర్వకంగా మీరు నమ్మగలిగితే ఆయన మిమ్మల్ని పోషించగలడు మాటిచ్చాడు ఏమని పక్షుల్నే పోషిస్తున్నాను ఆయన మీరు నా వాటికంటే గొప్పోళ్ళు నా పోలికరా మీరు నా వారసులు మీకు తిండి పెట్టినా నేను మీ తండ్రి తిండి పెట్టలేని అంత అభాగ్యుడు కాడు తిండి పెట్టగలని సమర్థుడును నేను పక్షులకు నమ్మకం ఉందటండి దేవుని మీద ఆయన వల్ల కలుగ చేయబడిన జంతువులకు నమ్మకం ఉందటండి ఎవరి మీద దేవుడి మీద పోషిస్తాడు అని ఎంత నమ్మకం అంటే కీర్తన గ్రంథం నూట నలభై ఐదో కీర్తన పదిహేను పదహారు వచ్చిన చూడండి నూట నలభై ఐదో కీర్తనలోని పదిహేను పదహారు వచ్చిన సర్వజీవుల కన్నులు సర్వజీవుల కన్నులు అంటున్నాడు చూడండి నీ వైపు చూచుచున్నవి తగిన కాలమందు నీవు వారికి ఆహారం ఇచ్చేదవు 
నీవు నీ గుప్పిలి విప్పి ప్రతి జీవి కోరికను తృప్తిపరుచుచున్నావు ఏమండి జీవులు కూడా కోరికలు ఉన్నాయా ఆ ఎందుకు లేవు జీవులు కోరికలు ఉంటాయా ఉంటాయండి జీవులు కూడా కోరికలు ఉంటాయి ఏంటి సింహానికి ఏం కోరుకుంటా చెప్పండి మంచి లేడి పిల్లలు దొరికితే బాగున్నా పళ్ళ ముందు నవ్వులెద్దును ప్రభువా సరేలే ఇస్తానులే ఏమండి మంచి కోడు అనుకుంటుంది ఏమని నాకు మంచి పురుగు దొరికితే బాను మెత్తగా నన్ను నా ముక్కుతో పొడుచుకొని తినే పురుగు సరేలే కోడి ఇస్తానులే ప్రతి జీవి అంటున్నాడు చూడండి ఎంత మంచి మాట అండి సర్వజీవుల కన్నులు తండ్రి వైపు చూస్తున్నాడు అని మాకు ఆహారం పెడతావా తండ్రి మాకు అన్నం పెడతావయ్యా అని చూసినప్పుడు ఆయనట ఆయన గుప్పిలి విప్పి ఆయన చేతిలో ఉన్న ఆహారం అంటే ఆయన చేతిలో నుంచి ఆహారం ఏమండి తీసుకుంటున్నాయి అవి చేతిలో నుంచి ఆహారం తీసుకుంటున్నాయా ప్రతి జీవి కోరికను తృప్తిపరుచుచున్నావు ఇంకో మాట చూస్తారా నూట నాలుగో కీర్తన నూట నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది కీర్తన నూట నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది నీవు వాటికి వాటికి పెట్టినది అవి కూర్చుకునును నీవు గుప్పిలి విప్పగా అవి మంచి వాటిని త్రిని తృప్తిపరచబడును సర్వజీవులు జీవులకు నమ్మకం ఉందటండి ఇరవై ఒకటో వచ్చిన అదే అధ్యాయం నూట నాలుగు కీర్తనలోనే ఇరవై ఒకటో వచ్చిన సింహపు పిల్లల వేట కొరకు గర్జించుచున్నవి తమ ఆహారమును దేవుని చేతిలో నుండి తీసుకొన చూచుచున్నవి ఎక్కడి నుంచి అటండి దేవుని చేతిలో నుంచి దేవుని చేతిలో నుంచి ఆహారం తీసుకున్నాయా అంటే దేవుడు పెడతాడన్న నమ్మకం అటు ఉందా ఉందండి దేవుడట తన చేతితో పెడతానట ఈ మాట నేను ఎందుకు చదివాను తెలుసా దేవుని చేతిలో నుండి అంటున్నాడు చూడండి నీవి నీ గుప్పిలి విప్పగా గుప్పిలి వెంటబడి చెయ్యి ఎవరిది దేవుని చెయ్యి కదా అది ఆయనట గుప్పిలు విప్పుతున్నాడట ఇలా విప్పగానే చిన్నప్పుడు నాకు తెలిసిన ఒకరు ఉండేవాడండి కోళ్ళు పెంచేవాళ్ళు మా ఇంటి కింద ఆ ఇంట్లో ఉన్న ఆమె ఆ పెద్ద ఆమె గంటలు ఏమనేవాడండి గంటలు అంటారు అనుకుంటాను వాటిని చిన్న చిన్న ఉండే కోళ్ళు తినే ఆహారం చేతిలో పట్టుకుని ఉంటాడు కోళ్ళన్నీ వచ్చి ఆ చేతిలోనే పొడుచుకొని తినేవాడి ఏ కింద నేస్తే జల్లితే తింటాయి కదా కోళ్ళు ఆ ఈవిడి చేతిలో అవి పట్టుకుంటే ఆ కోళ్ళన్నీ వచ్చి ఆమె చేతిలోంచి తీసుకొని తింటే ఈవిడికి ఒక తృప్తి నేను కోళ్ళు పెంచుతున్నాను అవి నా కోళ్ళు ఈవిడ ఒక రకం అయితే అండి ఇంకొక రకం చూశానండి నేను ఏదో మొత్తానికి ముద్ద కలిపేవారండి దాన్నే మరి పిండి చేసి నీళ్ళు వేసి ముద్ద చేసేవారు ఏదో తెలియదు కానీ కొన్ని కోడు తినట్లేదని తెలిసి కోడిని పట్టుకొని ఆమె ఇలా చంకలో ఆ మూతిని విప్పి ఆ ముద్ద నూరుని లోపల పెట్టేదండి ఆహా ఎంత ప్రేమ కోడి మీద అంటే కోడికి కూడా ముద్ద తినిపిస్తుందా తల్లి కోడికి బలవంతంగా నోరిప్పి నోట్లో ఆ ముద్దను పెడుతుంది కోడి తినేది అంటే మనుషులు మనుషులే తాము పెంచుకుంటున్న జంతువుల పట్ల ఇంత ప్రేమ కనపరుస్తున్నప్పుడు దేవుడు సర్వజీవుల కనులు చూస్తున్నాయట అయ్య మాకు ఆహారం పెట్టవా నాకు ఆహారం పెట్టవా పెడతానులే ఇదిగో నా చేతిలో ఉన్నాయి తీసుకోండి ఏమండి ఈ మాట చూడండి ఎంత బాగుంది నూట నాలుగు ఇరవై ఒకటిలో అవి తమ ఆహారమును దేవుని చేతిలో నుండి తీసుకొని చూచుచున్నవి ఆయన ఇస్తేనేనండి బ్రతుకుతున్నాయి అవి జూలో ఉన్న జంతువులైన చచ్చిపోతాయేమో కానీ ఆహారం లేక రోగాలతో అరణ్యాల్లో తిరిగేవి ఎంతో బలంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయండి అవి వాటి వాటి జీవుల జాతుల ప్రకారంగా వాటి వాటికి ఆహారాన్ని ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకమైన ఆహారం సృష్టికర్త కదా ఆయనకు తెలుసు లేడి పిల్లి తింటుంది సింహ పిల్లి తింటుంది జింక పిల్లి తింటుంది ఏమండి చెవులు పిల్లి తింటుంది వేటి కావలసిన ఆహారం ఆయన సిద్ధపరిచి తన గుప్పుల్లో పెడితే అవి వచ్చి ఆయన గుప్పుల్లోంచి తీసుకొని తింటున్నాయట ఏమండి జంతువులకి ఆయన కనలేదు జంతువుల్ని మాటతో చేశాడంతే మాట చేత సృష్టించిన జంతువులని ఆయన చేతులు దగ్గరకు తీసుకొని వచ్చి దా నా చేతులను తీసుకొని తిను అంటున్నాడు అంటే కొడుకుగా పిల్లలుగా మీకైతే ఏం చేస్తారు చెప్పండి వచ్చి తీసుకోండి అండు మీ నోట్లో పెడతాడు అంతేనా తండ్రి ఏం చేస్తాడు 
పిల్లలకి తమ నోటికి అందిస్తాడు తండ్రి మన పరలోకపు తండ్రి అట్టివాడేనండి మన పరలోకపు తండ్రి చాలా గొప్పోడండి అందుకే దేవుని గోరుముద్దా అన్నాను నేను దేవుడు చేతితో పెడతాడా మనకంటే అవును పెడతాడు మనం పిల్లలం కదా ఏ నీ పిల్లలకు నువ్వు పెట్టట్లేదు నీ కుమార్తెకి నీ కుమారుడికి చిన్నప్పుడు గోరుముద్దలు తినిపించటం లేదు వాళ్ళు ఊసేస్తున్నా సరే ఏమండి మరలా తీసి మరలా వాళ్ళు నోట్లో పెడుతున్నావే ఎంత ప్రేమగా వాళ్ళకు కావలసిన పప్పు వాళ్ళకు కావలసిన నెయ్యి వాళ్ళకు కావలసిన మంచి ఆహారం ఏది ఇష్టపడి తింటున్నారు అది ప్రేమగా వాళ్ళకు నోటికి అందిస్తున్నావే ఒక తండ్రిగా నువ్వు చెడ్డవాడు అయ్యుండి మరి దేవుడు తన పిల్లలకి ఇంకా మంచి ఇవ్వలని ఇస్తాడు కదా మనం మన పిల్లలను ప్రేమించేదానికన్నా దేవుడు తన పిల్లలైన మనల్నే ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన ఆయన ప్రేమే గొప్పది అంత గొప్పగా ప్రేమించే ఆ తండ్రి తన చేతితో మన గోరుముద్దు పెడితే ఎలా ఉంటుందండి పెడతాడా నిజంగా దేవుడు మన గోరుముద్దలు పెడతాడా అని సందేహం మీకు కలగొచ్చేమో బైబిల్లో ఒక మాట చదువుదామా ఎహెచ్కేలు గ్రంథం ఎహెచ్కేలు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన చూడండి ఎహెచ్కేలు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన నేను నోరు తెరువగా ఆయన ఆ గ్రంథమును నాకు తినిపించి అంటున్నాడు చూడండి తినిపించి ఎవరు తినిపించారు దేవుడు అట అంటే రూపకాలంకరంగా చెప్తున్నాడు గ్రంథాన్ని తినిపించడం ఏంటి గ్రంథాన్ని తినిపించడం ఏంటి అంటే పేపర్లు కదా అందులో ఉంటాయి ఏంటి చిన్నప్పుడు నేను బడికి వెళ్ళేటప్పుడు పేపర్ బిస్కెట్లు అడిదని ఉండేదండి మీలో కొంతమందికి తెలిసే ఉంటుంది వేఫర్ సెంటర్ ఇప్పటికీ దానికి పేపర్ లాగా ఉంటుంది ఆ వేఫర్ అది వాళ్ళ నోట్లో పెట్టగానే కరిగిపోయేదండి అప్పుడు ఇంచుమించు ఐదు పైసలకి పది పైసలకి ఓ ఇన్ని కాగితాలు వచ్చేవండి రంగు కాగితాలు ఒకటి గులాబీ రంగులు ఒకటి పచ్చ రంగులు ఉండేవి ఓ అవి చింపుకొని తినేస్తుండేవాళ్ళం పుస్తకంలా ఉంటుంది కాగితాలా ఉంటాయి అవి దేవుడు కూడా ఒక గ్రంథాన్ని ఇచ్చి ఏం చేస్తున్నాడట మూడో అధ్యాయ రెండో వచ్చిన ఎహెచ్కేలు గ్రంథం నేను నోరు ఏది నానా నోరు తెరు నోరు తెరు నోరు తెరు ఆ అను ఆ అను చిన్నప్పుడు మన పిల్లలు తేమంటాం నోరిప్పమ్మా నోరిప్పు అలా దేవుడు మనల్ని నోరిప్పించి నేను నా నోరు తెరువుగా ఆయన ఆ గ్రంథమును నాకు తినిపించి తిన్నానా తిన్నానా తిను అంటే తినిపించేదాన్ని ఏమంటారు గోరుముద్ద మన తండ్రి మనకి తినిపిస్తున్నాడు మన తండ్రి మనకు ప్రేమగా పెడుతున్నాడు ప్రేమగా ఏం పెడుతున్నాడు ఒక గ్రంథం ఒక కాగితం ఒక పుస్తకం ఏ ఉన్నాయి ఆ పుస్తకంలో ఎందుకు ఎయిచ్కేలు రూపకాలంకారంగా చెప్తున్నాడు పుస్తకంలో ఉన్నది ఆయన మాటలు పుస్తకంలో ఉన్నది ఆయన మనతో చెప్పాలనుకున్న మాటలు అవి మనకి తినిపిస్తున్నాడు తినండి నాయన తినండి నేను నా నోరు తెరువుగా ఆయన ఆ గ్రంథమును నాకు తినిపించి నరపుత్రుడా ఇదిగో నేను ఇస్తున్నానే ఈ గ్రంథం ఆహారంగా తినుకోడుక నీ కడుపు నింపుకోని ఆయన ఆయన నాతో సెలవిచ్చాడట నేను దాన్ని తిన్నాను అబ్బా నా నోటికి ఎలా ఉందంటే తీయగా తేనెలా ఉందంటున్నాడు చూడండి భక్తుడు ప్రవక్త అంటే దేవుడు ఇచ్చేది దేవుడు తినిపించేది మనమే మన పిల్లల్ని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని తినిపిస్తున్నప్పుడు దేవుడు మనకు తినిపించట తినిపించలేని అసమర్థుడా ఈరోజు ఈ భూమి అనే ఒడిలో అప్పుడప్పుడు అంటే అమ్మ ఒడి అంటారు ఈ నేల ఏటట అమ్మ ఒడ ఎవరా చెప్పండి నీకు అమ్మ ఒడి అని మీ అమ్మ చేసింది దీన్ని ఎవరమ్మ చేసింది దీన్ని అర్థం కాక దేవుని ప్రేమ తెలుసుకోలేక ఎవరో అమ్మ చేసిందని చెప్పి దేవుని పక్కన పెట్టి నువ్వు తింటున్న ఆహారం ఉందే ఎవరి ఒడిలో నుంచి తింటున్నావు నువ్వు తినే పళ్ళు నువ్వు తినే కాయగూరలు నువ్వు తినే రుచికరమైన మాంస పదార్థాలు నువ్వు అనుభవించే ప్రతిదీ నీ నోటికి రుచికరంగా దేవుడు ఎన్ని చేశాడండి ఎన్ని చేశాడు అది మీకు తెలియన అది నేను ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పనవసరం లేదు ప్రకృతిలో ఎన్ని రకాల రుచులు చేశాడు ఏదో షడ్ రుచులతో వంటకాలు అంటారు కానీ అబ్బే ఇప్పుడు ఇంకా చాలా రుచులు వచ్చేసేయండి మూల రుచులు షడ్ రుచులు అనుకున్నా కానీ అందులో నుంచి ఎన్నో కొత్త కొత్త వెరైటీలు ఈరోజు మనిషి కనిపెట్టినవి వాటికి అంకెలు పెట్టి పేర్లు పెట్టి 
ఎంతో రుచికరంగా వాటిని వాటి వాటి వారి వారి ప్రాంతాల్లో దొరికే ఆహార పదార్థాలను వాళ్ళు చక్కగా గార్నిష్ చేసి చక్కగా దాన్ని కుక్ చేసి వండి వడ్డిస్తూ ఉంటారండి ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క రకమైన భోజనం నేను విదేశాలు వెళ్ళినప్పుడు నాకు టర్కిష్ ఫుడ్ తినిపించానండి టర్కిష్ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుందండి అని ఆ కుబూసులు లాంటివి ఆ రొట్టెలు వాళ్ళతో అంటే వాళ్ళతో ఒక ప్రత్యేకంగా ఉంది వాళ్ళు తిండి ఆహార పదార్థం రుచికరంగానే ఉంటాయి మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ అన్నం సాంబారు పప్పు ఇవి ఎప్పుడు తినేవి కదా అయ్యా మీరు ఒక్కసారి ఏమండి టర్కిష్ ఫుడ్ తిందురు కానీ లేదా స్పానిష్ ఫుడ్ తిందురు కానీ అన్ని రకాల ఫుడ్స్ దొరుకుతాయి కదండి అన్ని రుచికరంగా ఉంటాయి మనిషి అయిన రకాలుగా రుచికరంగా భోజనాలని సిద్ధం చేసుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు తన పిల్లల కొరకు ఎంత చక్కటి ఆహార పదార్థాలని తయారు చేయటమే కాకుండా ఆయనే ఈ భూమి అనే ఒడిలో మనల్ని అందరినీ కూర్చోబెట్టుకొని ఏం కావాలని ఆయన తీసుకో తిను ఆయన ఇస్తేనే ఆయన ఇస్తేనే నీకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది నీ నోటికి నీ నోటికి ఎలా వచ్చింది ఏమిటి బజార్లో కొనుక్కున్నానండి ఆ బజార్లో కొన్నావు సరే బజార్లోకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రైతు దగ్గర నుంచి వచ్చింది రైతు ఎక్కడికి రైతుకి ఎక్కడిది ఏమండి చెట్టు నుంచి వచ్చింది చెట్టు ఎక్కడిది నేల నుంచి వచ్చింది నేల ఎక్కడిది ఎవరు తల్లి చేసింది దేవుడు చేశాడు నేలను నేలను దేవుడు చేశాడు కాబట్టి ఆ నేల నుంచి కూడా దేవుడు వీటన్నిటినీ పండించాడు గనుక వాటిని తెంపుకోను కోసుకోను పండించుకోను తెచ్చుకోను తింటున్నావు అందుకే దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా నా సెలవు లేనిది దేవుని సెలవు లేనిదే ఒక్క పూట భోజనం మీరు చేయగలరా అన్నాడా ఎక్కడన్నాడా మాట ఆయన సెలవు లేకుండా ప్రసంగి గ్రంథం చదువుతావు మాట రెండవ అధ్యాయం ప్రసంగి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినం ప్రసంగి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినం ఆయన సెలవు లేకుండా భోజనము చేసి సంతోషించుట ఎవరికి సాధ్యం నువ్వు హోటల్లో తిన్నా ఇంటిలో తిన్నా ఎక్కడ నువ్వు తిన్నా ఎన్ని రకాలు నువ్వు తిన్నా ఎన్ని వెరైటీలు తిన్నా ఏమండి నువ్వు తినే ఆహారం ఎవరి దయ వలన నీ నోటుకు వచ్చింది అది ఆయన సెలవు లేనిదే ఆయన సెలవిచ్చాడు గనుక నువ్వు వండుకొని నీ నోటుకు వచ్చింది నువ్వు తింటున్నావు ఆయన సెలవు లేకపోతే అసలు నువ్వు ఉంటేనే కదా తినడానికి నువ్వు ఉంటేనే కదా తినడానికి నువ్వే చేస్తే ఈ ఆహార పదార్థాలన్నీ ఎవరు తింటారు ఏమండి ఇవన్నీ ఎవరండి తినిపించేది మీకు అంటే దేవుని సెలవు వల్ల మనం తింటున్నాం అంటే ఇది దేవుని అనుగ్రహం కాదా దేవుని వంటకాలు కావా దేవుడు సిద్ధం చేసి మనకి ఇచ్చినవి కావా అవును నూటికి నూరు శాతం దేవుడే మన కొరకు సిద్ధపరిచి మనల్ని ప్రేమించి భూలోకపు తండ్రుల కంటే ఎక్కువగా మనల్ని ప్రేమించి మనకిచ్చాడు మన నోటికి అందించాడు ఈ ప్రకృతి ఒడిలో మనల్ని పెట్టి మన నోటికి అందిస్తూ గోరు ముద్దలు తినిపిస్తున్నాడు గోరు ముద్దలు తిను ఆయన తిను తిను ఆయన ప్రేమ ఎంత గొప్పది ఆయన ఆలోచన ఎంత గొప్పది అవునండి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనుషులకి నీచు నచ్చదని అందరికీ నాన్ వెజిటేరియన్ కొంతమందికి పడదండి ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళు వెజిటేరియనే ఇష్టపడతారు కొంతమంది అన్ని తింటారు వెజిటేరియన్ తింటారు నాన్ వెజిటేరియన్ తింటారు ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్ ఉంటారు అనుకోండి మరి ఎలా వీడు ప్యూర్ వెజిటేరియన్ తింటే వీడికి రావాల్సిన పోషకాలు ఒక కేవలం మాంసాల్లోనే పెట్టాడు అనుకోండి ఏమండి మాంసకృతులు మాంసంలో కదండి ఉంటాయి ఏమండి మరి నేను ప్యూర్ వెజిటేరియన్ అండి అని ఎవడనంటే మరి వీడి శరీరంలో మాంసకృతులు ఎలాగ వెళ్తాయి అందుకే వెజిటేరియన్లోనే మాంసకృతులు పెట్టాడు మళ్ళా తెలుసా మీకు వెజిటేరియన్లోనే మాంసకృతులు ఇందులో మనందరికీ ఎక్కువ తెలిసింది పప్పు అది వెజిటేరియనే కదా రకరకాల డాల్ ఏమండి తూర్ డాల్ కావచ్చు ఏమండి మై మసూరు పప్పు కావచ్చు లేదంటే కందిపప్పు కావచ్చు పెసరపప్పు కావచ్చు రకరకాల పప్పులు ఈ పప్పులన్నిటిలో పుష్కలంగా మాంసకృతులు దొరుకుతాయండి ఎందుకంటే దేవుడు చూసారు ఎంత మంచోడు మరి నాన్న నా కొడుక్కి వాడికి నీసు పడదరా వాడు తిండరా మరి ఎలాగా 
వాడు నీ కేవలం మాంసకృతులు కోడి మాంసం మేక మాంసాల్లోనే పెట్టాడు అనుకోండి మరి వాడి శరీరానికి కావాల్సిన మాంసకృతులు ఉండవు కదా అందుకే ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారని తెలుసు కూడా పోషకాలు అన్ని వెజిటేరియన్లోనే ఉండవండి నాన్ వెజిటేరియన్లో ఉన్నవి వెజిటేరియన్లో ఉంటాయి వెజిటేరియన్లో ఉన్నవి నాన్ వెజిటేరియన్లో ఉంటాయి వైటమిన్స్ రకరకాల వైటమిన్స్ ఐరన్ జింక్ ఇవన్నీ పదార్థాల్లో ఉంటాయండి అంటే ఎంత దూరం ఆలోచించాడు ఆయన తన పిల్లల కోసం వీడు అస్సలు మాంసాలు ఇష్టపడ్డ కనుక నాన్న వీడు తినే ఈ ఆకుకూరల ఆహారంలోనే వీడికి కావలసిన పోషకాలు పెట్టాలి ఎందుకంటే మరవాడు లోపాలు రాకూడదు కదా వాడికి ఎంత మంచి తండ్రి ప్రపంచంలో ఉన్న కోట్ల మంది మనుష్యుల కోసం ఆయన ఆలోచించి ఎంత చక్కటి నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాడు ఆయన వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ ఫాదర్ ఎంత గొప్ప తండ్రి ఆయన అలాంటి తండ్రి మనకు గోరుముద్దలు తినిపించే భాగ్యం వచ్చింది అంటే చిన్న విషయమా నిజంగా ప్రేమ అండి ఆయనది ప్రేమ మనకిచ్చి ఆహారం ద్వారా తన ప్రేమను ఆయన చాటుకుంటున్నాడు అప్పుడప్పుడు చూడండి మన పిల్లలకి నచ్చినవి అని పెట్టడం వలన పిల్లలు ఎక్కువ పొంగిపోయేది తెలుసండి మా నాన్న ఎంత మంచోడు మా డాడీ నాకు ఇష్టమైనవి తెస్తాడు ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా మందికి సంచులతో వెళ్ళడం అలవాటు తల్లిదండ్రులకి తండ్రులకి ఎందుకంటే తండ్రులు సహజంగా బయటకు వెళ్తారు కదా వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు తమ పిల్లలకి ఇష్టమైన ఆహారం ఏంటో తెలుసు కాబట్టి వాటినే కొనుక్కొని తెచ్చిచ్చినాడు పిల్లలు పొంగిపోతుంటారు అంటే పిల్లలు మనస్సులు బాగా తల్లిదండ్రులు పట్ట అట్రాక్ట్ అయిపోతుంటాయి ఎందుకంటే మా నాన్నకు తెలుసురా నాకు ఏం కావాలో ఎప్పుడు తెచ్చినా నాకు నచ్చినవే తెస్తాడు మా నాన్న అందుకే కదండి మనం ప్రేమను పెంచుకుంటాం మన తల్లిదండ్రుల మీద వాళ్ళు మనకు పెట్టి మన ప్రేమను పొందుతున్నారు మనకి ఏమి ఇష్టం వాళ్ళకి తెలుసు అవే తెస్తారు వాళ్ళు దేవుడు కూడా మనకి ఏమి ఇష్టమో తెలుసుకొని అవన్నీ తెచ్చి మనకు పెడుతున్నాడు ఎంత మంచి తండ్రి మరి తండ్రి నుంచి ప్రేమను పొందుతున్న నువ్వు తిరిగి తండ్రికి నువ్వు ఏం ప్రేమను ఇవ్వగలుగుతున్నావు ఏమిస్తున్నావు తండ్రికి ప్రేమ ఇస్రాయలీలు అందరూ కూడా ప్రయాణమై వెళ్ళారు ఏమిటి వాళ్ళ దగ్గర గొర్రెలు లేవా వాళ్ళ దగ్గర మేకలు లేవా వాళ్ళ దగ్గర పక్షులు లేవా కోళ్ళు లేవా పావురాలు లేవా ఏమి లేవు చెప్పండి లక్షల మంది అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు ఎక్కడి నుంచి ఐగుప్తు దేశం నుంచి బానిసరకప్ప వ్యవస్థ నుంచి విడుదల పొంది బయలుదేరారు త్రోవలు అట మాంసాపేక్ష వచ్చింది అంటే ఒకేసారి అందరికీ దేని మీద వచ్చేసింది పిచ్చి మాంసం 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 పిచ్చి ఎక్కిసిందండి మాంసం మీద మాంసాపేక్ష అంటాడు మోసేతో చెప్పాడు బాబు మాకు మాంసం కావాలయ్యా ఏంటి అక్కడ తీసుకోవచ్చు ఆ నీకు మాంసం కావాలంటే ఎవరెస్తారు అక్కడి నుంచి మాంసం నీకు నీ ఇంట్లో కోళ్ళు లేదు ఏంటి ఏమిటి వాళ్ళు తెచ్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళు మందలు తెచ్చుకోలేదా వాళ్ళకి పశువులు లేవా వాళ్ళకి పక్షులు లేవా క్షమించండి అన్నిటితోనే బయలుదేరారు మరి నీకు ఆకలి వేస్తే నీకు మాంసం మీద ఇష్టం ఉంటే నీకు కోడి గుడ్లు పెట్టి ఉంటుంది కదా నలభై సంవత్సరాలు అండి ఏమో నలభై సంవత్సరాలు ఇది తెచ్చుకుని ఎన్ని మేకలు ఎన్ని గోర్లు పిల్లలు పెట్టి ఉంటే చెప్పండి వాళ్ళు కోళ్ళు ఎన్నిసార్లు గుడ్లు పెట్టి మళ్ళా ఎన్ని కోళ్ళు తయారు చేసి ఉంటే చెప్పండి పిల్లలు 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 అంటే సరిపోవా ఏదో తినాలని ఉంది వీళ్ళకి వీళ్ళకి కోడి మాసం మీద విరక్త వచ్చిందండి మేక మాసం మీద కూడా విరక్త వచ్చిందండి మీకు అక్కడ ఆలోచించాలి దేవుని యొక్క ప్రేమ మాకు మాంసం కావాలి మాంసం కావాలి ఏ మాంసం మీ దగ్గర మేకలు ఉన్నాయి కదా మా మేక ఎప్పుడు తినేదే కదండి మరి గొర్రెలు ఉన్నాయి కదా అది కూడా కాదండి కోడు ఉంది కదా అబ్బా బాబాయ్ నా పాయింట్ మీకు అర్థం కావట్లేదండి ఏంటి ఏం కావాలి ఇంతకీ మీకు మాకు ఏదో తినాలని ఉందండి ఏంటి నన్ను తినండిరా మోసే అలాగే అనుకుంటాడు మీకు ఏదో తినాలని ఉంటుంది నన్ను తినండి నేను ఒక చవకు కొన్నాను కదా మీకు అన్ని విషయాలు చెప్పడానికి నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాను ఇవన్నీ ఏమండి చూద్దామా మంచి మాట సంఖ్యాకాండం పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచ్చిన నుంచి సంఖ్యాకాండం పదకొండో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుంచి అందుకు మోసే నేను ఈ జనుల మధ్య ఉన్నారు వారు ఆరు లక్షల పాదచారులు వారు నెల దినములు తినుటకు వారికి మాంసం ఇచ్చేదనని చెప్పి తివి నువ్వేటయ్యా మాంసం ఇచ్చేస్తారని నువ్వు చెప్పేసో దేవుడు అన్నాడట ఎన్ని రోజులు ఇస్తాడట మాంసం నెల రోజులు ఏమండి రెండు రోజులు కంటిన్యూగా మాంసం తింటే ఆరు పూటలు మనకి విరక్త కలుగుతుందండి కానీ దేవుడు ఎన్ని రోజులు ఇస్తానన్నాడు నెల రోజులు తినండిరా మాంసం ఎందుకు ఇవ్వాలనుకున్నాడు వాళ్ళకి మాంసాపేక్ష బాగా వచ్చిందండి ఇరవై రెండు వారు తృప్తిగా తినినట్లు వారి నిమిత్తము గొర్రెలను పశువులను చంపవలేనా ఇటు తృప్తిగా తినాలంటే ఏంటట గొర్రెల్ని పశువులను చంపాలా వారు తృప్తిగా తిన్నట్లు సముద్రపు చేపల వారి నిమిత్తం నేను నేను వేటకి వెళ్ళమంటావా ఉన్నది ఆరు లక్షల మంది ఎన్ని లక్షల చేపలు తీసుకురామంటావయ్యా ఆ నేను 
అందుకు యహో మోసే తిట్లను యహోవా బాహుబలము తక్కువైనదా ఏ ఏమనుకుంటున్నావయ్య మోసే నేను వాళ్ళ తండ్రిని నా పవర్ ఏంటో ఇంకా నీకు తెలీదు నాకు చాలా పవర్ ఉంది అయ్యా నేను తలుచుకుంటే ఎంతమందికి ఎన్నైనా పెట్టగలను నేను ఆ మాట ఎవరండి అనగలరు ఏ తండ్రి అండి అనగలడు ఆ మాట అనలేడు అనలేడు చేయలేడు ఎంత డబ్బు ఉన్నా చేయలేడు డబ్బు ఉంటే కట్ల కట్ల డబ్బు ఉంటే సరిపోద్ది ఏంటి దొరకొద్దు ఏమండి కట్ల కట్ల బంగారపు పెట్లు ఉంటే సరిపోద్దా నిధులు దొరకాలి జీవులు రావాలిగా ఇరవై మూడు అందుకు యహోవ మోసి తిట్లను యహోవ బాహుబలము తక్కువైనదా నా మాట నీ ఏళ్ళ నెరవేరునదో లేదో చూడు ఇప్పుడు చూపిస్తా నా పవర్ ఏంటో డాడీ అంటున్నాడు మనతో చూపిస్తాను చూడు నా పవర్ ఏంటో నిర్గమకాండం పదహారో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చినాం నిర్గమకాండం పదహారో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చినాం అండి నీవు సాయంకాలమును మీరు మాంసము తిందురు ఇలా అడుగుతుంటే రే సాయంత్రం కల్లా మాంసం వచ్చేస్తే లేంట్రా మీకు కంగారు ఎందుకు ఉదయమున ఆహారం చేత తృప్తి పొందుదురు అప్పుడు మీ దేవుడైనా యహోవాను నేనే అని తెలుసుకుందురని వారితో చెప్పు మనను అంటే మీకు భోజనం పెట్టడం వల్ల ఐమ్ యువర్ ఫాదర్ ఐమ్ యువర్ డాడ్ నేను మీ తండ్రిని తెలుసుకుంటారు మీరు మీరు తెలుసుకుంటారు నేను మీ డాడీనని అంటే రోజు తిన్న మేక మాసం బోరు కొట్టేసింది ఏమండి వీళ్ళకి చేపలు బోరు కొట్టేసే మా మేక గొర్రె కోడి వాళ్ళ దగ్గర చుట్టూ ఉన్న పక్షులు ఇవన్నీ తిని 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 బోరు కొట్టింది వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి ఒక వెరైటీ కావాలి వెరైటీ అంటే కొత్త రుచి కొత్త రుచి అంటే ఏంటా కొత్త రుచి అప్పుడు ఏం చేశాడండి ఏం చేశాడు అప్పుడు ఆయన పూరేళ్ళు రప్పించాడండి అది తీయండి ఆ సందర్భం ఎక్కడుందో నిర్గమాకాండం పదహారో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన తర్వాత మాట కాగా సాయంకాలం అయ్యేసరికి పూరేళ్ళు ఒక పెట్ట మాసం వచ్చిందండి పక్షి మాసం వీళ్ళకి తిని తిని బోరు కొట్టేసింది కదా జంతు మాసం తిని తిని బోరు కొట్టేసింది కదా ఏమండి అలాగ అనుకుంటే ఆయన తలుచుకుంటే అరణ్యంలో నుంచి గొర్రెలు రావా మేకలు రావా మందల మందలు వచ్చి పాముల్ని రప్పించేసాడు వేల సర్పాలు అవునా వీళ్ళు శిక్షించడానికి దండించడానికి సర్పాలు రప్పించాడా లేదా అలాంటిది వీళ్ళు ఒకళ్ళు మేక మాసమే కోరుకుంటే మేకలు వచ్చేస్తే వీళ్ళ దగ్గరికి ఎక్కడి నుంచి అని రప్పించేస్తారు కొండ మేకలు అన్నింటినీ తోలేస్తాడు గొర్రెలు అన్నింటినీ తోలేస్తారు వాళ్ళ మధ్యకి కానీ వాళ్ళు తినాలనుకున్న వాళ్ళ మనసు చెండు తెలుసుకొని వీళ్ళకి ఇవన్నీ తిని బోరు కొట్టేసిందిరా వీళ్ళ నాలుగుకి కనుక వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఆకాశంలో ఎగిరి మాంసం కావాలి అది ఏంటంటే పెట్ట మాంసం అది దొరకదు కదా ఎందుకంటే ఎన్ని పెట్టలైనా క్యాటల్ బరీస్ కొడతారు వీళ్ళు అది దొరక ఒక చేతికి కనుక వీళ్ళకి పెట్ట మాంసం ఇష్టపడుతుందని తెలిసి పూరేళ్ళు రప్పించారటండి అవి వచ్చి ఏం చేసేటండి పూరేళ్ళు వచ్చి వారు పాళ్ళని కప్పేసేటండి పక్షులు వచ్చి పడిపోవడం ఏంటంటే టపా 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 పక్షులు పడ్డం ఏంటండి పాలెంలో పడ్డాడంటే వీడు ఇలా గుడారం నుంచి అలా చేయి బయటకు పెట్టి ఎన్నికి పక్షులు కావాలంటే అంటే పక్షులు తీసుకోవడం వీడి పని పక్షులు తీసుకోవడం వెంట్రుకులు తీయటం ఫ్రై చేసుకున్నాడు ఫ్రై చేసుకున్నాడు కూర చేసుకున్నాడు కూర చేసుకున్నాడు చివరకు మాంసం తిని తిని ఎక్కడ ఉండిపోయిందంటే మాంసం వాళ్ళ పళ్ళ సందుల్లో అంటే అంతగా మీరు ఏమండి కక్కుర్తి పడిపోయారా అంటే లోన సందుల్లోన మాంసం కూడా తీసుకోవడానికి ఓపిక లేదా తినేయాలి మాంసాపేక్ష పెట్టలు 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 అనుకుని ఉన్నారు వీళ్ళు ఇచ్చాడు పక్షులు రప్పించి వాళ్ళకి పాలంలో నింపేశారటండి ఎంత మంచివాడు ఈ సందర్భాలన్నీ బైబిల్లో ఎందుకు జరిగాయి తెలుసా దేవుని యొక్క గోరు ముద్ద నీ నోటికి అందిస్తాడే నీ నోటికి అందించటం గోరు ముద్ద అంటే ఏంటి నీ నీ ఇంటిలో నీకు కావలసిన వాటిని అన్నీ సిద్ధం చేసి నీ పెదవులకు అందించేటట్టు చేయటమే ప్రేమ ముద్ద చేటప్పుడు అన్నం పెట్టేవాళ్ళు పిల్లలు అనేవారు ఇదిగో 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 ఇది అమ్మ ముద్ద ఇది నాన్న ముద్ద ఏమంటే నాకు కూడా మా అమ్మలో పెట్టేదండి మొత్తానికి అంటే అలాగంటే తినేస్తానని మీరు ఎంతమందికి పెట్టారు లేదు తెలియదు కానీ ఇటు గుడ్లు చుట్టినట్టు చుట్టు పెట్టేదండి పళ్ళులోను మా అమ్మ ఇది అక్క ముద్ద ఇది నాన్న ముద్ద ఇది నా ముద్ద ఇది నీ ముద్ద అంటే మొత్తానికి అదొక విచిత్రం మనకి ఎందుకంటే కుప్పగా వేస్తే ఒకేసారి ఎక్కువ తిన్న మానేస్తే ఏమని చక్కగా గోరు ముద్దలు చుట్టేసి ఒక్కొక్క ముద్దకి ఒక్కొక్క పేరు పెట్టి ఈ ముద్ద అమ్మ అయితే డాడీ ముద్ద తినేశాను నేను అమ్మ ముద్ద కూడా తినేశాను నేను అక్క ముద్ద కూడా తినేశాను మొత్తానికి నీ కడుపు నింపాలి అనే ఆలోచన తల్లిది 
కానీ తల్లి కంటే గొప్పడు కదా దేవుడు మీరు చెడ్డవారు ఉండి మీ పిల్లలకు మంచి ఇవ్వలు ఇస్తే మరి నేను ఇంకా మంచి వాడు కదా నేను నా పిల్లలకి ఇంకా గొప్ప ఇవ్వలు కదా ఇస్తాను నేను అలాగే కదండి ఇచ్చాడు దేవుడు ఇచ్చాడు పెంచాడు పోషించాడు మన కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది వాళ్ళు ఎప్పుడూ తినే రెగ్యులర్ ఆహారం కాకుండా ఒక మంచి వెరైటీ డిష్ వాళ్ళకి ఇచ్చాడు తినండి నాయన తినండి పిట్ట మాంసం తినండి బాగా అంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎలా ఉందో చూడండి ఎనభై ఒకటవ కీర్తనలోని ఎనభై ఒకటవ కీర్తనలోని పదహారు వచ్చినాం ఎనభై ఒకటవ కీర్తనలోని పదహారు వచ్చినాం అతి శ్రేష్టమైన గోధుమను అనుగ్రహించి నేను వారిని పోషించదును గోధుమలు ఎలాంటి వస్తున్నాడండి అతి శ్రేష్టమైన అతి శ్రేష్టమైన గోధుమను అనుగ్రహించి నేను వారిని పోషించదును కొండ తేనెతో నేను నిన్ను తృప్తిపరచదును కొండ తేనె అంటే దేవుడు తన పిల్లల పట్ల ఎలాంటి ప్రేమ వ్యక్తపరుస్తున్నాడో ఆయన మాటల్లో కనబడుతుందండి ఆయన మాటలు ఏమండి తండ్రి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి వాళ్ళకి నచ్చింది నేను పెట్టాలి వాళ్ళు కడుపు నిండా తినాలి ఏమండి తల్లి కానీ తండ్రి కానీ ఇంట్లో పిల్లలకి అన్నం పెట్టేటప్పుడు ఏం కోరుకుంటారు వాళ్ళకి నచ్చింది కడుపు నిండా నేను పెట్టాలి వాడు కడుపు నిండా తినాలి వండిన వాళ్ళు అదే కదండి అనుకుంటారు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి యువేలు గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినాం యువేలు గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినాం ఇరవై ఐదో వచ్చినాం యువేలు గ్రంథం రెండో అధ్యాయం మీరు కడుపారా తిని తృప్తి పొంది మీరు కడుపారా తిని తృప్తి పొంది కడుపు రెండా తినాలి కదండి మనకు ఆకలితో ఉన్నప్పుడు మనకు నచ్చిన వంటకాలు వచ్చినప్పుడు కడుపారా తింటాం అంటే ఏంటి పూర్తిగా నిండుగా పుష్కలంగా మీరు కడుపారా తిని తృప్తి పొంది మీ కొరకు వింత కార్యములు జరిగించని మీ దేవుడిని హో నామమును స్థుతించినట్లు తినేసి ఏం చేయాలి మా మంచి డాడీ ఏమండి మా మంచి మమ్మీ నాకు ఇష్టమైన కోర ఉండింది పిల్లలకి ఇష్టాలంటే తెలుసుకుని తల్లిదండ్రులు వండినప్పుడు పొంగిపోతుండ్రు కదా అమ్మయ్య మా అమ్మ ఈరోజు మంచి కూర వండిందిరా ఈరోజు కడుపు నిండా తినాలి తెలుసు వాళ్ళకు కూడా ఉండేవాళ్ళకు కూడా తెలుసు నిన్న చారు పెట్టాను మొన్న చారు పెట్టాను మొన్న కాయగూర వండాను మొన్న ఆకుకూర వండాను ఇంక వీళ్ళు మాంసం పళ్ళు అడుగుతున్నాయి మాంసం కావాలి నవలాలి అని కనుక ఏమండి మాంసం తీసిరండి పిల్లలకి ఏమండి మాంసం కొనండి లేదంటే ఈవిడే బజారుకి వెళ్ళి మాంసం తీసుకొస్తుంది ఎందుకు మాంసాన్ని కొంది పిల్లలు తిని తృప్తి పొందాలి మనకు ఆకూరలు తిన్నప్పుడు తృప్తి రాదండి ఏటో మరి మనకి ఆకూరలు తిన్నప్పుడు తృప్తి రాదు కానీ నిజంగా అవి చాలా ఆరోగ్యకరమైనవి మనం కార్నివోరస్ అండ్ హెర్బివోరస్ రెండును కార్నివోరస్ అంటే మాంసాలు తినేవని హెర్బివోరస్ అంటే ఆకులు అలములు తినేవని అందుకే చూడండి మనం రెండు కాంబినేషన్ ఆవు పళ్ళు చూడండి ఎలాగ ఉంటుంది ఆవు ఆవు పళ్ళు ఎప్పుడు చూసారా గేదె పళ్ళు కానీ నిలువుగా మొత్తం గీత గీసినట్టుగా ఉంటాయి పళ్ళు కూరలు ఉండవండి దానికి ఎందుకంటే మాంసాలు చీల్చే పని దానికి లేదు గడ్డిని పీకుతుంటాయి ఆకులు తింటుంటాయి అందుకే పళ్ళన్నీ గీత కొట్టినట్టు ఉంటాయి ఏం బాబు సిగ్నల్ పోయింది బాబు ఏమైంది చెప్పండి ఆయన సరేనా మాట వెళ్తుంది కదా సెట్ చేయండి లోపు అవి ఆకుకూరలు తినేవి అలాగే సింహం చూడండి ఆటికే ఉంటుంది ఆటలాగా ఉండవండి కూరలు ఉంటాయి డ్రాక్యులలాగా చూసారా వ్యాంపైర్స్కు ఉన్నట్టుగా అంచుని రెండు కూరలు కింద పైన రెండు కూరలు కింద నుంచి రెండు కూరలు ఎందుకు ఇచ్చాడు దేవుడు అలాగా మాంసాన్ని పీక్ తినాలి కదా మాంసాన్ని పీకు తినాలంటే ఆ షార్ప్ పళ్ళు కావాలి మాంసాన్ని పీకు తినాలని షార్ప్ పళ్ళు కావాలి మరి మనకి ఎలాంటి పళ్ళు ఉంటాయి చూడండి అటు గేదె పళ్ళు ఇటు సింహ పళ్ళు నిజమంటే చూసుకోండి మీ పళ్ళు చెక్ చేసుకోండి నాలుగుతో ఒకసారి లేదంటే ఇంటికి వెళ్ళి బాగా అని చెప్పి చెక్ చేసుకోండి అందుకే ఈ ముందు పళ్ళన్నీ మనకి గేదె పళ్ళు తిన్నగా ఉంటాయి ఈ పక్కన వచ్చేసరికి పైకి పళ్ళు కింద పళ్ళు కూర పళ్ళు అంటారు దాన్ని షార్ప్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం అది కొట్టేస్తాం ఇది కొట్టేస్తాం ఆకులు తినేస్తాం ఏమండి ఆకులు తిని గొర్రెని తినేస్తాం మనం అంటే దేవుడు ఎంతగా ఆలోచించి మన శరీర నిర్మాణాన్ని రెండూ తినేటట్లుగా అందుకే మాంసాలు తినేటప్పుడు ఇలా తినవండి ఇలా తింటాం మనం 
ఎలా ఎందుకు తింటాం ఈ పక్కనే కదా కోరపళ్ళు ఉంటాయి మనకి వ్యాంపైర్ లాగా రక్త పెసాచులు ఉన్నట్టు ఈ పక్కన ఉంటే షార్పు పళ్ళు మనకు దానితో గుచ్చి పీక్తాం మనం కొంతమంది మరి ఎముకలు పెట్టారంటే ఎముకలను కూడా ఎముకలను పక్కన పెట్టరండి అదంతా ఏదో పిండి మరలు వేసినట్టుగా మొత్తం అంతా పిండి చేసి పక్కన గుల్లగా ఎంత మొత్తం పెట్టినట్టు పెడతారు బాబు ఎముకలన్నీ ఏవి మొత్తం కొట్టేశారండి పిండి కొట్టేశారు సరే మంచిదే తినండి తప్పే ఉంది దేవుడు చేశాడు తినమన్నాడు తినండి కానీ మీరు కడుపారా తిని యోవేల గ్రంథాలు అంటున్నాడు చూడండి మీరు కడుపారా తిని తృప్తి పొందిన మీ కొరకు వింత కార్యములు జరిగించిన మీ దేవుడైన యహో నామమును స్థుతించినట్లు స్థుతిస్తున్నారా ఈ రోజున మా డాడీ గొప్పోడు మా డాడీ గొప్పోడు మా డాడీ గొప్పోడు చెప్తున్నారా ఏమంటే చెప్తున్నారు మీరు ఎవరైనా మీ డాడీ గొప్పతనం కోసం చెప్తున్నారు ఏం చెప్తున్నారు ఎవరికి చెప్తున్నారు చెప్పండి వీటన్నిటినీ అనుభవిస్తున్న మీరు మీ సొంత డాడీలు డబ్బా కొట్టుకుంటున్నారు అవునా మా నాన్న అండి అని చెప్తారు కదా పెద్ద కథ ఏమని మా నాన్న నా కోసం అది చేశాడండి మా నాన్న నా కోసం ఇది చేశాడండి ఆ చాలే చెప్పావు మీ డాడీ కోసం చెప్పావు కానీ చాలా ఆపే ఈ డాడీల కోసం చెప్పడం కాదు ఏ డాడీ కోసం చెప్పాలి మీ డాడీలందరికీ డాడీ ఒకడు ఉన్నాడు పైని ఆ డాడీ కోసం చెప్పు నోరిప్పి ఆ డాడీ కోసం చెప్పాలి అందుకే యేసు ప్రభు ఎందుకోనండి రాగానే ఇప్పుడు డాడీ కోసమే మాట్లాడండి ఆయన ఏమండి ఏ రోజు మరియమ్మ కోసం కానీ కన్నందుకు మా అమ్మ తొమ్మిది మాసాలు నన్ను కడుపులో మోసింది తొమ్మిది మాసాలు నొప్పులు పడింది యేసు ప్రభు ఎప్పుడు చెప్పాడా అందరాడల్లోకి నువ్వు కన్నావమ్మ ఓకే కానీ మా డాడీ పైన ఉన్నాడు మా తండ్రి పరలోకమందున్న దేవుని కోసమే ఆయన నోరు విప్పితే చెప్పేది నిజమండి కారణం మనం అన్నీ అనుభవిస్తుంది ఆయన వల్లే కదా ఈరోజు మనం అనుభవించే ప్రతిది దేవుని వలన అనుభవిస్తున్నాం అనుభవిస్తున్న ఆయన గూర్చి మనం ఎక్కడ ప్రకటిస్తున్నాం స్థుతిస్తున్నాం ఏమండి ఆయన నామమును స్థుతించినట్లు ఆయన గొప్పను ప్రకటిస్తున్నావా నువ్వు ఆయన ఎంత గొప్పవాడో ఆయన గూర్చి నువ్వు ప్రచారం చేయగలుగుతున్నావా చేయాలి చేయకపోతే ఆయన కడుపును పిల్లలుగా పుట్టి ఆయనకు న్యాయం చెయ్యని వారం ఆయన కష్టాన్ని అనుభవించి తగిన రుణాన్ని తీర్చుకోలేని వారం అలాంటి పిల్లలం మనం చెప్పకపోతే ప్రకటించకపోతే ప్రకటించాలండి ప్రకటించాలి ఏమిటి దేవుణ్ణి మర్చిపోయేవాళ్ళు ఉన్నారండి హోషే గ్రంథం పదమూడో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన హోషే గ్రంథం పదమూడో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన తరువాత వారికి మేత దొరకగా వారు తిని తృప్తి పొందిరి తృప్తి పొంది గర్వించి నన్ను మరిచిరి దేవుడు మర్చిపోయినట్టండి తప్పు కదా నీకు అన్నం పెట్టిన దేవుడిని ఎందుకు మర్చిపోతున్నావు నువ్వు తల్లి దీవెనలు అంటో తండ్రి దీవెనలు అంటో ఏమండి అక్కాభావల దీవెనలు అంటావు నీకు నువ్వు కనిపించిన వాళ్ళ దీవెనలన్నీ రాస్తావు లేదా చెప్పుకుంటావు కానీ దేవుని దీవెనా దేవుని గురించి నువ్వు ఎక్కడ చెబుతున్నావు దేవుని గురించి నువ్వు ఎవరి మధ్య ప్రకటించగలుగుతున్నావు నీ తండ్రి రుణాన్ని నువ్వు ఎలా తీర్చుకోగలుగుతున్నావు అవునండి తిని తృప్తి పొందిరి తృప్తి పొంది గర్వించి నన్ను మరిచిరి అంటున్నాడు చూడండి మర్చిపోయావా తప్పు కదా తప్పు కదా ఎలా మర్చిపోతావయ్యా నీకు అన్నం పెట్టిన వాళ్ళు మర్చిపోతావు నువ్వు నీ పరలో గొప్ప తండ్రి నువ్వు మర్చిపోగలవా అన్యాయం చేయకయ్యా ఆయనకి అన్యాయం చేయకు దేవుడు అన్నం పెట్టే చెయ్యది సర్వజీవులకు అన్నం పెట్టడంతో పాటు వాటికంటే శ్రేష్టమైన మీకు గోరు ముద్దలు తినిపించే చెయ్యది నీ నోటికి అందిస్తున్నాడన్నీ నీ కాళ్ళ దగ్గర తీసుకొస్తున్నాడన్నీ సర్వ సుఖాలను అనుభవించేటట్టు చేస్తున్నాడన్నీ ఎందుకు నువ్వు ఆయన కోసం చెప్పలేకపోతున్నావు ఏమండి ఎందుకు నువ్వు ఆయన కోసం చెప్పలేకపోతున్నావు ఆయన వచ్చినప్పుడట ఎవరైనా నా కోసం చెబుతారా అని చూస్తున్నాడటండి ఎవరు లేరట పిలిస్తే ఎవడ పలకట్లేదటండి బాగా గట్టిగా తిని పడుకున్నారనమాట 
ఆయన బాధ చూస్తారా యశాగ్రంథం యాభై అధ్యాయం రెండవ చిహ్నం యశాగ్రంథం యాభై అధ్యాయం రెండవ చిహ్నం నేను వచ్చినప్పుడు ఎవడనూ లేకపోనేలా నేను పిలిచినప్పుడు ఎవడనూ ఉత్తరం ఇయ్యకుండానేలా నా చెయ్యి విమోచించలేనంత కొరచాయిపోయినా ఈ నా చెయ్యి చెయ్యలేనిది అనుకుంటున్నారా నేను పెట్టలేని వాడిని అనుకుంటున్నారా నా చేతి వల్లనే కదా మీరు బ్రతుకుతున్నారు నా వల్లే కదా మీరు అనుభవిస్తున్నారని పెట్టలేని చెయ్యా నాది మీకు ఇవ్వలేని చెయ్యి అనుకుంటున్నారా నాది బాధతో అంటున్నాడు అండి ఆ తండ్రి బాధతో నా చెయ్యి విమోచించలేనంత కొరచైపోయినా ఏం విడిపించడం నాకు శక్తి లేదా దేవుని పిల్లలారా మనకు అన్నిటినీ సమకూరుస్తున్న మన తండ్రి చాలాసార్లు మనం చదువుకున్నది కదా ఆకాశం నుంచి వర్షాన్ని రప్పిస్తున్నాడు భూమిని పండిస్తున్నాడు ఊపిరిని ఇస్తున్నాడు జీవాన్ని ఇస్తున్నాడు సమస్తాన్ని దయచేస్తున్నాడు ఏది లోటు లేకుండా చూసుకుంటున్నాడే ఆ తండ్రి నీ దేవుని చేతిలో నుంచి నీకు తినబడి తినిపెట్టబడుతున్న ఆ గోరుముద్ద ఇప్పుడు ఇంకా నిన్ను ప్రేమించి కోట్ల మంది మనుషులందరికీ కూడా నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వాలని ఆయన ఇంకేం చేస్తున్నాడు చూస్తారా ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి ప్రకటన గ్రంథం పదో అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం పదో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చినాలు చూడండి ప్రియులారా ప్రకటన గ్రంథం పదో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చినాలు నేను ఆ దోత యొక్కకు వెళ్ళి ఈ చిన్ని పుస్తకం నాకు ఇమ్మని అడుగుగా ఆయన దాన్ని తీసుకొని తిని అది నీ కడుపునకు చేదుగా గా చేదుగును కాని నీ నోటికి తేనె వెళ్ళే మధురముగా ఉండి నన్ను నాతో చెప్పాను అంతటి నేను ఆ చిన్ని పుస్తకమును దోత చేతుల నుండి తీసుకుని దాన్ని తినివేసి తిని అది నా నోటికి తేనె వెళ్ళే మధురముగా ఉండను కానీ నేను దాన్ని తిన్న తరువాత నా కడుపునకు చేదాయను అంటున్నాడు చూడండి ఏమండి అంటే ఏం చేయాలి పుస్తకం అంటే ఏంటి ఏ పుస్తకం తినేయాలి ఇప్పుడు మీరంతా ఏం తినడానికి వచ్చారు అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో నా మాటలను తినడానికి వినడానికి వచ్చారంటే తినడానికి అని అర్థం ఆయన మాటలను ఇప్పుడు నేను పెడుతున్నాను నే పెడుతుంది నేను కాదు మీ పరలోకపు తండ్రి మిమ్మల్ని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి వాక్యాన్ని అందరినీ భూమి మీద ఉన్న ఎనిమిది వందల కోట్లకు పైగా ఉన్న జనాంగాన్ని అన్ని రకాలుగా గోరుముద్దలు తినిపించి తృప్తిపరుస్తున్నాడు సంతోషపరుస్తున్నాడు ఇక్కడికి ప్రత్యేకంగా వచ్చిన మీకు తన జ్ఞానపు మాటలనే గోరుముద్దలుగా చేసి తినిపిస్తున్నాడు తిన్నాన తిను తినమ్మా తిను మీ నోటికి అందిస్తున్నాడు ఎందుకు ఇవే మీకు జీవాహారం గనుక ఈ ఆహారం తినేవాడు చచ్చిపోతాడు యశుప్రభు అన్నాడే లోక సంబంధమైన గొర్రెలు మేకలు ఎన్ని తినండి ఏం చెయ్యండి ఎంత ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తినండి చస్తాం ఏదో ఒకరోజు కానీ ఏసేమన్నాడు తెలుసా నేనిచ్చు ఈ నీళ్లు త్రాగేవాడు నేను ఇచ్చు ఈ మాటలను భుజించేవాడు చావడు చావడు అందుకు ఏం చేయాలి తెలుసా నన్ను తినేయండి అన్నాడు అంటే యేసు ప్రభుని తినేయమన్నాడండి అర్థం కాలేదో చుట్టూ ఉన్న జనానికి ఇది కఠినమైన మాట ఎవడండి వినగలడు ఈ మాట ఈయన తినమంటాడు ఏంటండి మేము మనుష్య మాంసానికి ఇంకా అలవాట పడలేదండి అనుకుని వెళ్ళిపోయారు చాలామంది నిజానికి ఆయన మాటలోని భావం అర్థం ఏంటో తెలుసా నేను చెప్పే మాటలను తినండర్రా ఇదిగో ఈ శరీరాన్ని తినండి నా రక్తాన్ని త్రాగండి మీరు నన్ను తింటే నా మాటలు విన్నవారు ఏమండి ఎవరట యోహాను సువార్త చూస్తారా యోహాను సువార్త ఆరో అధ్యాయం యాభై మూడు వచ్చిన యోహాను సువార్త ఆరో అధ్యాయం యాభై మూడు వచ్చిన కావున ఏ సిట్లను మీరు మనుష్య కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రక్తము త్రాగితేనే గాని మీలో మీరు జీవము గలవారు కారు ఆయన శరీరమును తినాలంట ఆయన రక్తాన్ని త్రాగాలంట అలా త్రాగి తిన్న వాళ్లే వారిలో ఏముంటుందట నిత్య జీవము గలవారు లేదంటే మీరు లేవాలి అంటే బ్రతకాలి అంటే ఏసు యొక్క శరీరాన్ని తిని ఆయన రక్తాన్ని త్రాగాలి అప్పుడే మీరు బ్రతుకుతారు నిత్య జీవంలోనికి వెళతారు లేదంటే మీకు నిత్య జీవం లేదు కనుక ఇప్పుడు తినాలా వద్దా తినాలా వద్దా అవును తినాలి ఏం తినాలి 
ఏం తినాలి ఇర్మియా గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ఇర్మియా గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించి తిని అంటే తినవలసిన దేనివి మాటలు ఏం మాటలు దేవుని మాటలు వాక్యము మీ ఆత్మను రక్షించే శక్తి కలిగిన మాటలు వాక్యం తినేయాలి మీరు తినేయాలి కానీ తినడానికి ఎంతమంది ఇష్టపడతారండి అన్నం తినడానికి మూడు పూటలు తినేవాళ్ళు ఉంటారు నాలుగు పూటలు కూడా తింటారు ఐదు పూటలు కూడా తినేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఆకలిని బట్టి ఎప్పుడు ఆకలి వేస్తే అప్పుడు తినేవాళ్ళు ఉంటారు కానీ దేవుని వాక్యం రోజు దేవుని వాక్యం వింటావా ఏంటి రోజు గుడి పెడితే మీరు వస్తారా ఏమిటి రోజు వాక్యం చెప్తాం మీరు రండి అంటే కుదరదండి మాకు రాలేమండి మేము ఎలా కుదిరితే చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు వింటారు ఏదో కొంతమంది భక్తులైన వాళ్ళు శనివారం వస్తారు వింటారు అదే భక్తులు మరలా ఆదివారం ఉదయం వింటారు సాయంత్రం రెండు రోజులు ఏమండి శని ఆదివారాలు ఎక్కువ మంది ఆదివారం వస్తారు అదే కదా ఆదివారం అది ఉదయం సాయంత్రం కూడా కాదు ఆదివారం వచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని వినేయాలి మాటలు విని తినేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఆడు వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఏమిటి రా నేను మీరు నా మెడలో తాళి కట్టినందుకు ఆదివారం ఉదయం మాత్రమే వంట చేస్తాను సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు వంట నేను చెయ్యను అని ఏ భార్య అయినా భర్త తొందనుకోండి ఏం చేస్తారు మీరు చెప్పండి న్యాయం చెప్పాలి మీరు నిన్ను ఎందుకు కట్టుకున్నాను నేను ఏంటమ్మా ఏమన్నావు ఈ మాట పెళ్ళి కాకముందు చెప్పవలసింది ఎప్పటికైనా నష్టమే లేదు ఈ క్షణమే నువ్వు చెప్పా మాట నువ్వు నాకు వండనని చెప్తే నువ్వు నాకు అక్కర్లేదు పో ఏ వారానికి ఒక్కసారి వంట చేసే భార్య ఎక్కడైనా ప్రపంచంలో ఉంటుందండి నాకు ఇలాంటి భార్య వద్దండి ఆ మరి ఏంటి మూడు పూట్ల నీ గట్టిగా మధ్యు మాంసాలతో వండాలి నీ కడుపు నిండాలి చేయడానికి నీ భార్య కావాలి అంటే ఈ ఆహారం అయితే మాత్రం రోజు తింటావట మూడు పూట్ల తింటావట ఆరు రోజులు తింటావట మరి దేవుడు ఆహారం దేవుడు ఆహారం పర్లేదండి ఫుల్ డైట్లో ఉన్నాను నేను ఏం డైటు వాక్యం డైటు వాక్యం ఎక్కువ తినేయకూడదండి స్లిమ్గా ఉండాలి మనం ఎక్కువ తినేస్తే లావు అయిపోతాం కదండి మరి ఎక్కువ వాక్యం తింటే ఏమైపోద్ది మీకు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు స్లిమ్గా ఉన్నారు అనుకోండి చిన్నగా స్లిమ్గా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికి వండు పడతాయి అందరి కళ్ళు పడతాయి వాళ్ళ మీద బా బలి నాజుగ్గా ఉన్నారండి వీళ్ళు ఎత్తుకు వెళ్ళిపోతే బాగుంది కదా ముందు మీ మీద కన్ను పడేది వా సైతానికే పెడతాది ఎందుకంటే స్లిమ్గా ఉన్నారు కదా మీరు వాక్యం తిని కాస్త బొద్దుగా గట్టిగా ఉన్నారు అనుకోండి సాతాన్ నోట్లో పడ్డానికి కూడా గట్టిగా ఉంటారు మీరు అదే సన్నగా ఉన్నారు అనుకోండి అహా ఎంత స్లిమ్గా ఉన్నారండి ఎత్తుకు వెళ్ళిపోతాం వీళ్ళు ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్న కోట్ల మంది క్రైస్తవులను చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళు ఏంటంటున్నారు వారానికి ఒకసారి చాలండి మాకు రోజు పెట్టకండి మరిని రోజు ఎలా పెడతారు చెప్పండి మీరు పెట్టడానికి రెడీ అయినా మేము తినడానికి అయితే రెడీగా లేవండి ఏమిటి మొదటి శతాబ్దంలోని క్రైస్తవ సంఘం వాక్యం ఎప్పుడు తింది వాక్యం ఎప్పుడు వింది చూస్తారా చూడాలి మనం ఏమనుకుంటాం అక్కడికి ఏదో మనమే గొప్ప భక్తుల్లా ఫీల్ అయిపోయి బైబిల్ తెలియదు కదా మేము చాలా గొప్ప భక్తులు మేము ప్రార్థనా పరులు అని నీకు నువ్వే దొంగ సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చుకుంటావు ఇవన్నీ దొంగ సర్టిఫికెట్లు బైబిల్ ఏం చెప్తుందో చూడండి అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయం నలభై ఆరు అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయం నలభై ఆరు మరియు వరేక మనస్కులై ప్రతి దినము దేవాలయములో తప్పకనే మాట చూడండి తప్పట్లేదట 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 ఏ మరి మీరు తప్పుతారేంటి ఎలా అవుతుందండి ఎలా అవుతుంది మీరు చెప్పండి ఏ మీ ఇంటికి రోజు వెళ్తున్నావా తప్పి తప్పి వెళ్తున్నావా ఎక్కడ ఊరి మీదకి వెళ్ళిపోయినా ఏ పనికి వెళ్ళిపోయినా తప్పకుండా ఎక్కడికి వచ్చేస్తావో డ్యూటీ అయిపోయిన వాడిని తప్పక భార్య దగ్గరికి వెళ్ళదును తప్పక ఇంటికి పోదును తప్పక కుటుంబంలో పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళిపోదును మరి తప్పక గుడికి మాత్రం పోను ఎంత గొప్ప భక్తో మంది మొదటి శతాబ్దంలో క్రైస్తవులు ఏం చేశారు వారు ప్రతిదినము దేవాలయంలో తప్పకుండా అంటే తప్పిపోకుండా యాబ్సెంట్ అవ్వకుండా 
కుడుకొనుచు ఇంటింటారు రొట్టె విరుచుచు దేవుని స్థుతించుచు ప్రజలందరి వలన దయా మరి వాళ్ళు అలా చేశారు మనం ఏంటి రమ్మంటే వింటామా వస్తామా చేస్తామా అక్కడ అర్థమైపోతుంది మన భక్తి ఏంటో అన్నమంతా ముట్టు చూడడం అవసరం లేదట తల్లులు అంటారు రైస్ ఉండేటప్పుడు అన్నం ఉడికిందా లేదా అంతా చూడడం అవసరం లేదండి జస్ట్ అలా ఒక మెతుక ప్లేట్ తీసి అలా మెతుకు ఒకటి అలా అంటే సరిపోద్దండి ఉడికిందో లేదో చెప్పేస్తారు అవును ఇప్పుడు మన భక్తిని చూడాలి అంటే మన అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు గొప్ప ఈ చరిత్రను చూడవలసిన పని లేదు నువ్వు దేవుడి కొరకు ఎలా బ్రతుకుతున్నావో అలా ఒక్కసారి అలా పట్టి చూస్తే చాలు ఇంటికైతే మాత్రం రోజు వెళ్ళిపోతావట ఇంటి దగ్గర అయితే మాత్రం మూడు పొట్ల తింటారట దేవుని వాక్యం తినవండి వారానికి ఒకసారి చాలండి అది కూడా పాస్ట్ గారు ఏమనంటే మేము రావండి ఏం చేసుకుంటారు చేసుకోండి మేమేం చేస్తాం మేమేం చేయలేం కదా మనుషులు ఎలా మారిపోయారు చూడు దేవుని చేతి వలన తింటూ తిన తినిపించబడుతున్నారే అటు శరీరాన్ని పెంచి పోషిస్తున్నాడు అవునా ఈ శరీరానికి కూడా గోరుముద్దలు తినిపిస్తున్నాడు చివరికి నీ ఆత్మ బాగుపడాలని చచ్చాక నువ్వు దేవుని దగ్గరికి రావాలి అని బ్రతకాలి అని ఆయన మాటలు వినాలి అని నీకు గోరుముద్దలు నోటు దగ్గర తీసుకొచ్చి అందిస్తున్నాడే వాక్యం వింటారా అక్కర్లేదు మాకు మాకు దేవుని వాక్యంతో అక్కర్లేదు అని చెప్తారట మాకు దేవుని వాక్యం అక్కర్లేదు ఏంటండి మనుషులు ఇలా మారిపోయారు దేవుని ప్రేమను తిరస్కరిస్తున్నారు కదా అన్నం పెడుతున్నప్పుడు తూ అని వస్తున్నాను అనుకోండి ఏం చేస్తా తల్లి అన్నం గోరుముద్దలు పెడుతుంది బాగా మెత్తగా పిసికి నీకు నచ్చినట్లుగా పప్పు నెయ్యో ఏదో వేసి చక్కగా రుచికరంగా పెడుతుంది నువ్వు మాట మాడికి తింటున్నప్పుడు అసలు ఏదో కొంత కడుపు నిండిన తర్వాత వద్దా అన్నావు అంటే సరే నిండిపోయింది కదా అని ఆపేస్తుంది ప్రారంభం మధ్యకను తూ అని వస్తున్నావు అనుకో ఏం చేస్తుంది సరిగ్గా మూత మీద పడేయాలి మనం ఒకటి వేస్తుంది వేస్తుంది ఇదా ఏ ఎందుకు తింటలే తినకపోతే ఏంటి నష్టం చస్తావు అక్కడ పిల్లల్ని ప్రేమించరు పోనిలే అండి చిన్నపిల్ల కదండి తినకపోతే వద్దులే అండి అంటారా గోరు ముద్ద గట్టిగా గుద్దైన అవునా తినిపిస్తారు కదా మరి దేవుని వాక్యం ఆహా మనల్ని గుద్దకూడదండి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకూడదండి నన్ను తిట్టకూడదండి ఏంటండి మనుషులు ఇలా మారిపోయారు మనుషులు ఏంటండి ఇలా మారిపోయారు నీ మాటలు నాకు దొరకగా చదువుతా ఇరమియ పదిహేను పదహారు నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించి నీ సైన్యములు గత పది యోహోవా దేవా దేవా నీ పేరు నాకు పెట్టబడిన కదా నీ మాటలు నాకు సంతోషం నా హృదయానికి ఆనందం ఈ మాటలు వింటుంటే ఎంత సంతోషంగా ఉంది ప్రభువ ఆ మాటలు వినడానికి ఇష్టపడలేని సమాజం ఆ మాటలు వినడానికి ఇష్టపడలేని సమాజం వినప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేస్తాడు ఈ రోజు వాక్యం పెడుతున్నప్పుడు ఆ వాక్యం సహించకపోతే దేవుడు చేసేది ఏంటో తెలుసా కీర్తన గ్రంథం ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన పదవ చిన్న ఏ చేత్తో నీతో గోరు ముద్ద పెడుతున్నాడో ఆయన చేత్తో నీ గోరు ముద్దలు పెట్టాడు కదా కీర్తనలో ముప్పై తొమ్మిది కీర్తన పదవ చిన్న నీవు పంపిన తెగులు నా మీద నుంచి తొలగింపుము నీ చేతి దెబ్బ వలన నేను క్షీణించుచున్నాను కొట్టక ఏం చేయాలి మరి నిన్ను కొట్టైన నీకు పెట్టాలి లేదా రోగం వస్తుంది తగిన పౌష్టికాహారం పోషకాహారం తీసుకోకపోతే రోగాల మీద పడతాయి వాక్యం వినకపోతే ఆత్మ సంబంధమైన రోగాలు నీ మీద పడతాయి చచ్చిచ్చిపోతావు నువ్వు బతకు నరకానికి పోతావు సంవత్సరాల సంవత్సరాలు ముగింపు లేని కాలం శాశ్వత కాలం చావు లేని ఆత్మ ఆరని అగ్నిలో కాలిపోతూ బ్రతుకుతూ చస్తూ ఉండాలి అది జరగకూడదని దేవుడు దెబ్బ కొట్టైనా నీకు వాక్యం పెట్టాలి అనుకుంటున్నాడు కానీ తింటున్నారా అందుకే ఆయన మాటలు దొరికిన వెంటనే తినండి తినండి ఏమిటి ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారండి చక్కగా అట్టిపండు అలా ఒలిచి మీ నోటికి అందించినట్లుగా పెడుతున్నావు ఎంత చక్కగా పరిశుభ్రమైన ఆహారం స్వచ్ఛమైన ఆహారం ప్యూర్ వాక్యం ఎవరండి చెబుతారు మీకు ఎవరండి ప్రకటిస్తారు మీ నోటికి అందిస్తారు చెప్పండి ఎంతసేపు మా జోబుకి ఏమందిస్తారని చెప్పేవాళ్ళు బోధకుల చుట్టూ మా జోబుకి ఏమందిస్తారు ఎంత డబ్బులు ఇస్తారు 
కానుకల కోసం దశం భాగాల కోసం వాక్యాలు చెప్పే ఈరోజు సమాజంలో ఉన్న ఎందరో సంఘాలు కాపరులు మీ ఆత్మ పోషణ కోసం వాక్యం చెప్పేవాళ్ళు ఎవరండి మీ బాగు కోసం వాక్యాన్ని చెప్పేవాళ్ళు ఎందరు ఉన్నారండి ఆలోచించండర్రా దేవుడు పెట్టి గోరు ముద్ద ప్రేమతో అందిస్తున్న ఈ ముద్ద తినవా చివరిగా మాట చదువు ముగించుకుంది ఏచికేలు గ్రంథం మూడో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన ఏచికేలు గ్రంథం మూడో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన నేను నోరు తెరవగా నోరిప్పున ఆయన నోరిప్పున ఆయన నోరు తెరువున ఆయన దేవుడు అంటున్నాడు నేను నోరు తెరువుగా ఆయన గ్రంథమును వాక్యమును నాకు తినిపించి తినిపిస్తున్నాడు ఆయన చేతితో ప్రేమతో పెడుతున్నాడు మాటలని వాక్యాన్ని పెడుతున్నాడు నీకు గోరుముద్దగా చేసి పెడుతున్నాడు నీకు నాకు తినిపించి ఏమంటున్నాడు నరపుత్రుడా నేను ఇచ్చుచున్న ఈ వాక్యం ఈ గ్రంథం ఈ మాటలు ఉన్నాయే ఆహారముగా తీసుకోని ఆయన ఆహారం అయ్యా నీకు ఇది నీ కడుపు నిండుగా ఉంటుంది అయ్యా అది నా మాట విను నేను చేతితో పెడతాను కదా ప్రేమతో తిను నాన్న స్వీకరించే వాళ్ళైతే బ్రతికి బట్ట కడతారు దేవుడు ప్రేమతో తినిపించే గోరు ముద్దను తిరస్కరిస్తే ఘోరంగా పాతాళంలో శిక్ష అనుభవిస్తారు ఆయన వాక్యాన్ని తృణీకరించకండి అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా ఆయన వాక్యాన్ని వినండి ఆరోగ్యవంతులు కండి భుజించండి వాక్యంతో కడుపు నింపుకోండి నిత్యము జీవించండి ఇదే దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి దేవ ఎంత ప్రేమ నాయన మీది మీ ప్రేమతో మాకు అందిస్తున్న వాక్యాన్ని తిరస్కరిస్తున్నారు ఈరోజు మానవాళి అయినా మీరు ప్రేమతో ఇంకా ఓర్చుకుని ఆహారాన్ని అందిస్తూనే ఉన్నారు నాయన అందుకే మీ కుమారుణ్ణి పంపారు ఆయన శరీరాన్ని జీవాహారంగా మాకు ప్రసాదించారు ఈ లోకం తృణీకరిస్తుంది ఇంకా ఆయన ఆహారంగా తీసుకోవడానికి అయినా మేము ప్రకటిస్తూనే ఉన్నాం ఈ మాటలు వాళ్ళకి ఆహారంగా మీ చేతి ద్వారా వారికి అందిస్తూనే ఉన్నాం తండ్రి అందుకొని భుజించి తిని తృప్తి పొంది నిత్య జీవం గలవారు కాగలుగుటొకని పిల్లల మనోనేత్రములు వెలిగించండి ఈ సుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన మీకు సమర్పించుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్